بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم حیدر ٹی وی کینیڈا کی جانب سے آپ کا میزبان سید حیدر عباس رضوی حاضر خدمت ہے اپنے پروگرام کہاں گئے وہ لوگ کے ساتھ ناظرین ہم جب کبھی اس فقرے کو دہراتے ہیں کہ کہاں گئے وہ لوگ تو یہی خیال آتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم سے کوسوں دور جا چکے ہیں اور اتنی دور کہ شاید اب ہم کبھی انہیں دیکھ نہ سکیں لیکن وہ ہر لمحہ ہر ساعت ہر پل ہر وقت ہمارے دلوں میں بسے ہوئے ہیں ہمارے ذہنوں میں سمائے ہوئے ہیں وہ گلہ عقیدت جو انہوں نے بکھیر دیے اپنی زندگی میں وہ کارہ نمایاں جو انہوں نے انجام دیے انہی کارہ نمایاں سے وہ زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ جاوید رہیں گے انہوں نے اپنے آپ کو متمسک کر دیا تھا کائنات کی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ جن کی بقا کا زام کی ضمانت خود ذات پروردگار نے لی تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ زندہ جاوید ہو گئے محسم ناظرین محمد و آل محمد اور اہل بیت علیہ السلام کی مزہ سرائی یا ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا تذکرہ صرف وہی کر سکتا ہے جسے پروردگار نے عشق حقیقی دولت سے مالا مال کیا ہو دراصل عشق معبود اور عشق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عشق حقیقی ہے اور یہ وہ بحر بے کراں ہے کہ جس میں غدہ زنی ہر ایک کا مقدر نہیں بن سکتا ایک ایسی ہی شخصیت ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش میں ضلع امروہہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی نوگاما سادات میں پیدا ہوئی تھی جس نے اپنے افکار اپنے خیالات اپنے زور بیاں زور قلم اور اپنی بے پناہ اعلیٰ انسانی قدروں سے مزین شخصیت کا لوہا منوایا تھا وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ سید ریاض ہاشم نوگانوی کی شخصیت تھی جنہوں نے رسائی ادب کی دنیا میں اپنی بے مثال خدمات پیش کرتے ہوئے معاشرے سے ایک نہ صرف کونا مشق شاعر بلکہ ایک استاد شاعر ہونے کی سند حاصل کی ناظرین کرام ہندوستان میں سادات کی قدیم بستی نوگاواں نوگاواں سادات میں مرحوم ریاض ہاشم نوگانوی نے اٹھارہ دسمبر انیس سو اکتالیس کو آنکھیں کھولی آپ کے والد سید منظور حسین ایک متوسط کاشکار تھے مرحوم ریاض نوگانوی صاحب کی ابتدائی تعلیم گھریلو ماحول کے ساتھ ساتھ علاقے کے مشہور اور معروف تعلیمی ادارے باب العلم اورینٹل کالج میں ہوئی آپ نے اسی کالج اورینٹل کالج سے اردو ہندی عربی فارسی کی اعلیٰ اسناد حاصل کیں اور اسی کالج کے ایک پروفیسر جناب جواد اصغر صاحب جو اپنا ناطق تخلص کیا کرتے تھے اپنے وقت کے معروف شعر آزاد میں شمار کیے جاتے تھے انہی سے قصب فیض کیا ریاض ہاشم نوگانوی صاحب کا رجحان بچپن سے ہی شاعری کی طرف تھا نوگاواں سادات اور امروہہ چونکہ شیان حیدر کرار کی بستی سے سرشار تھا لہٰذا انتہائی سازگار ماحول آپ کو میسر ہوا 
اپنی اس شوق کو اور اپنے اس فن کو اپنے اس صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا ابتدا میں آپ نے غزلیں بھی لکھیں لیکن جو عشق حقیقی میں غرق ہو اسے عشق مجازی کسی صورت راز نہیں آتا اور یہی سبب تھا کہ بہت جلد آپ نے غزل کے میدان کو خدا حافظ کہتے ہوئے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہم دونات سلام منقبت اور مراسی کے لیے مرحوم کے دو مصرے ان کے جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ مدھت آل محمد میرا شیوا ہے ریاض مدھت آل محمد میرا شیوا ہے ریاض زیب دیتا ہی نہیں مجھ کو غزل خواں ہونا ریاض نوگانوی مرحوم نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو عطائے خداوندی تسلیم کرتے ہوئے ان تمام اصناف کو اپنا لیا جو رسائی ادب کا اثاثہ ہیں آئیے ہم مرحوم کی ایک حمد کے چند اشار دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بحر و بر یہ کوہ یہ دریا یہ آبشار میں کتنی نعمتوں کا تیری تذکرہ کروں یہ پھل یہ پھول چاند ستارے یا آفتاب تب دیکھوں پہلے عقل کے دیدوں کو وا کروں مجھ پر بھی بے حساب ہے تیری نوازشیں مجھ پر بھی بے حساب ہیں تیری نوازشیں کس کس کرم کا تیرے ادا شکریہ کروں محترم ناظرین ریاض نوگانوی صاحب طبیعت میں انتہائی پرخلوص بلنسار منکسر المزاج واقع ہوئے تھے لوگوں سے بلا تفریق مذہب, مذہب و ملت رنگ و نسل ملنا یہ آپ کی شخصیت کا خاصا تھا اور صرف یہیں تک نہیں بلکہ خدمت خلق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور اپنے سے کم عمر لوگوں سے اسی قدر احترام اور باعزت طور پر پیش آتے تھے جیسے اپنے بزرگوں اور اپنے ہم عصر لوگوں کے ساتھ پروفیسر شارب رضالوی صاحب نے ریاض نوگانوی صاحب کے فن اور شخصیت پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ریاض نوگانوی صاحب جہاں قصیدہ گوئی میں اپنے ممدو کی تعریف کرتے ہوئے مبالکہ آرائی سے پرہیز کرتے تھے وہیں مرثیہ نگاری میں پردرد اور رقت آمیز الفاظ میں اپنے جذبات اور اپنے انداز اپنے احساسات کو بہت ہی پرسر انداز میں الفاظوں میں پرو دیا کرتے تھے شارب رضالوی صاحب لکھتے ہیں کہ ریاض نوگانوی غیر معمولی قدرت رکھتے تھے تاریخی واقعات کو نظم کرنے میں یہاں ہم بطور نمونہ مرثیہ متاع رباب سے ایک بند پیش کرتے ہیں کہ لب پہ شکوانہ تھا جب ہو گئی خالی آغوش لب پہ شکوانہ تھا جب ہو گئی خالی آغوش بے وگی روتی رہی ان پہ مگر یہ خاموش مرحلے ہوش ربا آئے تو پڑتا گیا جوش جوش بھی ایسا کہ پابند تقاضائے ہوش راہ حق میں وہی شبیر سا جوش و خروش راہ حق میں وہی شبیر سا جوش و خروش منزل صبر میں زینب کے رہیں دوش بدوش محترم ناظرین ڈاکٹر تقی آبدی صاحب دور حاضر کے معروف موقف ہیں ریاض نوگانوی صاحب کی ناد نگاری پر ایک تفصیلاً گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ منقبت نگار سلام گو شاعر قصیدہ نگار نعت نہیں کہہ سکتا وہ ان باتوں سے مکمل انحراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دراصل سلام منقبت قصیدہ یہی یہی خزانہ ہیں جو نعت گوئی کو جلا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریاض نوگانوی صاحب نے جس سلیس سادہ اور دلکش انداز میں لفظوں کو پرویا ہے اور لفظوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی نعتیں تخلیق کی ہیں 
ان باتوں نے انہیں ایک منفرد نادگو شاعر کی حیثیت ادا کی ہے ولادہ سے پیغمبر اسلام پر ریاض صاحب کے یہ چند مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ ہر سو یہ خبر پھیل گئی بعد صبا سے ہر سو یہ خبر پھیل گئی بعد صبا سے زینت ہوئی دنیا کو رسول دوسرا سے یہ سنت ہی سجنے لگے کعبے کے درو بام یہ سنت ہی سجنے لگے کعبے کے درو بام تکبیر کی آواز اٹھی کوہ صفا سے ہر شے نظر آتی ہے سنا خوانی میں مصروف ہر شے نظر آتی ہے سنا خوانی میں مصروف ایک گونج ہے بھنوروں میں تلاوت کی سزا سے جناب ریاض نوگانوی صاحب بلا کی قدرت رکھتے تھے منظر نگاری پر مراج کی منظر نگاری ان چند مصروں میں قابل تعریف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شان سے سوار یہ خیر الورا چلی اس شان سے سوار یہ خیر الورا چلی ہوریں کھڑی ہیں راہ میں شائستگی کے ساتھ اور رضوان بھی ہیں رضوان بھی ہیں حل جنت لیے ہوئے غلما کھڑے ہیں چاروں طرف سادگی کے ساتھ مصروف قصب نور ہے قندیل مہر کی مہتاب بھی ہے راستے میں چاندنی کے ساتھ ناظرین اکرام اہل نگاہ حضرات نے محترم ناظرین اہل نگاہ حضرات کے نزدیک ریاض نوگانوی کے پیشتر ناتی اشعار اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ان کا دماغ ان کا دل ان کی روح ان کے جذبات ان کے احساسات کا مسکن مکہ اور مدینہ ہی ہوا کرتا تھا مرحوم کے دو شعر اس بات کو واضح طور پر پیش کر رہے ہیں کہ میں صرف خواب میں ہو آیا تھا مدینے میں میں صرف خواب میں ہو آیا تھا مدینے میں مہک سی آئی کئی روز تک پسینے میں اور پڑھ رہا ہوں نعت اس طرح نبی کی شان میں پڑھ رہا ہوں نعت اس طرح نبی کی شان میں دل مدینے میں ہے میرا جسم ہندوستان میں معروف دانشور محمود نقوی صاحب کا کہنا ہے کہ کسی شاعر کے مزاج کہ اتار چڑھاؤ اس کے جذبات اور اس کے احساسات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ اس شاعر کے مقطع کے اشعار ہوا کرتے ہیں اور مقطع ہی دراصل شاعر کے جذبات کی عکاسی بھی کرتا ہے نمونے کے طور پر ہم چند مقطع کے اشعار پیش کریں گے اپنے ایک مقطع میں وہ کہتے ہیں کہ میسر ہی نہیں شایان شان الفاظ مدحت کے ریاض خستتن کو لاکھ حق نے شاعری دے دی ایک اور مقطع میں وہ فرماتے ہیں کہ میں تو مدہ ہوں خوددار اماموں کا ریاض میں تو مدہ ہوں خوددار اماموں کا ریاض پھر خوش آمد کی بھلا کیسے ہو عادت میری اور یہ تیسا مقطع بھی قابل ذکر ہے اور قابل سماعت ہوگا کہ تم بھی ریاض مانگ لو خالق سے یہ شرف تم بھی ریاض مانگ لو خالق سے یہ شرف مدھے رسول شغل رہے زندگی کے ساتھ ناظرین اکرام ریاض مرحوم کے نوہ سلام منقبت مرثیے قصائد پر ایک طولانی گفتگو کرتے ہوئے مرحوم کے ایک شاگرد جناب مرغوب حیدر آبدی صاحب نوگانوی فرماتے ہیں کہ استاد محترم اردو ادب کی رسائی تاریخ میں ایک کلاسیکی شاعر کی حیثیت سے جانے جائیں گے مرحوم کے کلام اور ان کی شخصیت میں چھپی ہوئی صلاحیتوں نے انہیں صرف مقامی حد تک ہی نہیں محدود رکھا بلکہ بین الاقوامی سطح پر دنیا ادب انہیں ایک معتبر اور قادر الکلام شاعر تسلیم کر چکی ہے مرحوم کی تخلیقات میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں جو انسانی ذہن 
جذبات احساسات پر بدل جائے اتم اثر انداز ہوتے ہیں مرحوم کے ایک سلام سے چند اچار کہ بیٹھتا ہوں جب بھی کر دیں مدھت آل رسول آیتیں منہ چوم لیتی ہیں میری تحریر کا رات دن ماتم کرو نوہا پڑھو کریا کرو مرتبہ تم کو بڑھانا ہے اگر تقدیر کا سر جھکا دو عظمت اہل کسا کے سامنے سر جھکا دو عظمت اہل کسا کے سامنے ایک یہی تو ہے ذریعہ عزت و توقیر کا ناظرین محترم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا کسی جنگ کے پیش نظر ہرگز نہیں تھا بلکہ مقصد عین تھا اصلاح معاشرہ معاشرہ اعلیٰ انسانی قدروں کو اپنائے یہی پیغام حسینیت اور یہی پیغام اہل بیت تھا ریاض نوگانوی صاحب نے بھی اپنے اشعار اور اپنے کلام میں جا بجا ایسے پیغامات دیے ہیں اپنے معاشرے کو اپنے سماج کو اصلاح معاشرہ کی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل جو کہتا ہے زباں پر لاؤ مت دل جو کہتا ہے زباں پر لاؤ مت لوگ کہتے ہیں میاں سمجھاؤ مت گر غریب آ جائے کوئی رشتہ دار اپنا بتلاتے ہوئے شرماؤ مت جس جگہ خطرے میں ہوں اخلاقیات اس طرح کی محفلوں میں جاؤ مت اور ہو اگر خطرے میں دین کبریا ہو اگر خطرے میں دین کبریا جان کو ہرگز نہ جان کو خاطر میں ہرگز لاؤ مت مرحوم ریاض نوگانوی صاحب ایثار محبت خلوص اور منکر منکسر المزاجی کا پیکر سے مرحوم نے اپنے کردار اپنے زور قلم سے یہ پیغام بے حسینیت اور پیغام محمدی کی تشہیر کی وہ زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب رہے اور اس طرح کامیاب رہے کہ زمانے نے انہیں ہر شعبے میں ہر میدان میں ایک استاد کی حیثیت سے دیکھا ایک استاد کی حیثیت سے جانا ایک تجربہ کار استاد کی حیثیت سے پہچانا انہوں نے اپنی پوری عمر ایک ملازم کی حیثیت سے گزاری گو کہ وہ ملازمت نہیں بلکہ تجارت کو ترجیح دیتے تھے اور اپنی ایک نظم نوکری میں وہ فرماتے ہیں کہ نوکری بستہ دلوں کی خاموشی کا نام ہے نوکری بستہ دلوں کی خاموشی کا نام ہے نوکری مجبور و بے حص زندگی کا نام ہے نوکری بندے کے آگے بندگی کا نام ہے نوکری نوے بشر کی بزدلی کا نام ہے پست ہمت ہیں جو کرتے ہیں گوارا نوکری پست ہمت ہیں جو کرتے ہیں گوارا نوکری سست اور کاہل کا بنتی ہے سہارا نوکری محرم ناظرین مرحوم ریاض نوگانوی صاحب کا پسندیدہ میدان نوہا نگاری تھا اور بحثیت نوہا نگار جو مقبولیت آپ نے حاصل کی یقیناً وہ قابل تحسین ہے قابل ذکر ہے ناظرین کرام ہم آج اپنا پروگرام یہیں پر مکمل کرتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اسی سلسلے کی دوسری کڑی کے ساتھ جس میں مرحوم ریاض ہاشم ریاض نوگانوی صاحب کی دیگر اصناف بالخصوص نوحل پر گفتگو کی جائے گی بہت بہت شکریہ التماس دعا